مرحبا في درس آخر من درس اللغة الإنجليزية مادة الإنشاء هاي كتاب مع المرحلة الثانية academic writing from paragraph to essay the introduction process writing عملية الكتابة أو عمليات الكتابة in this unit you will Learn about process writing, the writing method used in most English-speaking university classes. في هذا الفصل سوف تتعلم طرق الكتابة وطريقة الطريقة الكتابة المستخدمة في أغلب جامعات اللغة الإنجليزية. The six steps of the writing process. خطوات الستة في عمليات الكتابة. Read about the writing process. These are the steps you will practice in this book. قرأ حول هذه العمليات. هذه العمليات اللي سوف تمارسن في الكتاب. Process writing. When you write, we do more than just put words together to make sentences. Good writers go through several steps to produce a pieces of writing. عندما نكتب نحن نفعل أكثر من تجميع الكلمات لتكوين الجمل الكتاب الجيدون يمرون بمراحل عديدة يعني يمرون بمراحل عديدة حتى يجون قطعة من الكتابة يعني الجيدة Rewriting أو الخطوة One step Step one Choose a topic before you write Your teacher gives you A specific assignments or some ideas of what to write about. If not, choose your topic yourself. اختيار الموضوع قبل أن تكتب يعني الاستاد راح يعطيك يعني مهام محددة يعني تكتب عنها أو أفكار على الشيء راح تكتب عنه. إذا ما أعطاك الأستاذ أنت تختار التوبك بنفسك يعني أول شي اختيار التوبك step 2 gather idea step 2 gather idea when you have a topic think about what you will write about the topic تجميع الأفكار الخطوة الثانية عندما تحاول تكتب عن هذا التوبك اللي أنت يعني موجود عندك فكرت بيه أو استعطاك إياه فكر شنو تكتب عنه يعني شنو تكتب عن هذا التوبك الخطوة الثانية يعني تفكر تجمع أفكار حول هذا التوبك الخطوة الثالثة organize decide what of the ideas you want to use and where you want to use them choose which idea to talk about first which to talk about next and which to talk about last الترتيب تقرر يا فكرة يا أفكار أنت تريد أن تكتب عنها أو تستخدمها يعني تستخدم هذا التوبك شنو الأفكار تستخدم عن هذا التوبك وأين راح تستخدمهن يعني بالترتيب بالبداية بالنقطة بالنهاية أول شيء تختار الفكرة يعني تحكي عنها بالبداية ويا فكرة يعني مختارة مجموعة من الأفكار ويا فكرة تحكي عنها بالبداية ويا فكرة تحكي عنها يعني أول الفكرة الأولى بالنص ويا فكرة تحكي عنها بالأخير أنا أعرف بعدين إنه الباريجراف متكون من خمسة إلى عشر جمل فشون نرتب هاي الأفكار Drafting Step 4 Write Write your paragraph or essay from start to finish Use your notes about your ideas on organization كتابة تكتب البارجراف أو المقالة مالتك من البداية إلى النهاية استخدم ملاحظات حول هاي الأفكار يعني تستخدمهن ويعني ملاحظات عن الترتيب الخطوة الخامسة review structure and content and content check what you have written read your writing slide Silently to yourself or aloud, perhaps to a friend. Look for a place where you can add more information and check to see if you have any unnecessary information. 
هنا آه مراجعة الترتيب الستركتشر مراجعة يعني التركيب مالت الباراجراف مالتك والمحتوى آه يعني تشيك تفحص شنو انت كتبت عني وتقرأ الكتابة مالتك بصوت ناصي يعني نفسك أو بصوت عالي إلى صديق ربما يعني قاص صديق يعني وتبحث عن عن يعني أماكن ممكن أن تضيف فيها معلومات أكثر وهو يعني بتشيك إذا ممكن يعني أنت عندك معلومات غير ضرورية على متحدفة ask a classmate to exchange text with you اسأل صديقك يعني تبادلون التكست على مود هو يطلع أخطاءك تطلع أخطاء يعني تستفاد كل من يعني من أخطاء الثاني your classmate read your text and you read his or hers يعني أنت تقرأ التكست مال مال صديق مال زميلك أو زميلتك هو يقرأ كتاب يعني الكتابة مالتك getting a reader opinion is a good way to know if your writing is clear and effective طبعا يعني رأي القارئ يعني مالتك الزميل هو يعني طريقة جيدة لمعرفة إذا كانت يعني كتاب مالتك واضحة وفعالة يعني إلى المضمون يعني واضحة يقدر يقرأها بدون مشاكل Learning to give opinions about other people writing helps you to improve your own والمساعدة في إعطاء آرائك حول كتابات الآخرين ساعدك في تطوير يعني قدراتك يعني قدراتك في الكتابة. You may want to go on to step six now and revise the structure and content of your text before you prefer it. هنا يعني هاي الخطوة يعني ما أدري خلصت يعني وخذت آراء الآراء الآخرين وقدمت الآراء عن كتاباتهم. دوز تروح الخطوة رقم ستة وهو تنقيح التركيب والمحتوى لكتاب للتكست مالتك النص مالتك قبل أن تروح يعني الخطوة هاي البروفيرد يعني قبل تروح للخطوة اللي بعدها reviewing step six six revise structure and content Use your ideas from step five to review to re to rewrite your text. استخدم الأفكار يعني هاي من الأفكار هاي القرنان من خطوة الأولى الخطوة الخامسة لإعادة كتابة النص مالتك. يعني إنه نأخذ الآراء إنه نجمع الأفكار إنه نرتبها. Making improvement to structure and content. يعني هاي الخطوات الخمسة نسويها تحسين النص راح تساعدنا في عملية تطوير التركيب والمحتوى. You might need to explain something more clearly or add more details. يعني أنت جوز تحتاج أن توضح أكثر عن شيء معين بالنص أو تجعل أكثر وضوحا أو تضيف معلومات أو تفاصيل أكثر. You may need, you may even need to change your organization so that your text is more logical. أو ربما تحتاج أن تغير الترتيب حتى يصير النص مالتك بصورة يعني منطقية من البداية إلى النهاية. يعني ما يصير معلومات نخليها من النهاية حتى للبداية. لابد الترتيب يكون صورة منطقية على بعض القارئ يفهم الفكرة بالترتيب الصحيح. Together, steps five and six can be called editing. The خطوة الخامسة والخطوة السادسة مع ممكن أن يطلق عليها ال يعني ال edit هي عملية التحرير يعني هي عبارة عن ال review وال 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 revise نيناتين يعني تعيد تعيد مراجعة structure and content وتنقحين. يطلق عليه editing يعني تحرير أو يعني نعدل عبي عن النص إحنا. Prefer read your text again this time. Check your spelling and grammar. I think about the word you have 
choosing to use اقرا يعني هاي الخاي بروف ريد انه تقرا النص مالتك مره ثانيه وفي هاي المره يعني تشيك السبيلنج يعني اذا اكو اكو حرف ناقص او خطا والجرامر اذا يعني التنس او يعني الاخطاء الجرامر متعلقه بالجرامر انه كفاعل مفعول به فعل مفعول به وكذا آه يعني تشيك السبيل والامور المتعلقه بالجرامر وفكر بالكلمات اللي تستخدمها بهاي بهذا النص هل هن الكلمات الملائمه او لا ممكن تستخدم مفردات اخرى ميك فاينل كوركشن وبالنهايه يعني صحح هاي كل هاي الخطوات اللي سويناها خلي يعني فاينل كوركشن تصحيح نهائي على مود يصير النص بصورته النهائيه تشيك ذات يو هاف كوركت ذا ايرورز يو ديسكفرت ان ستيب 5 اند 6 اند ميك اني اذر تشينجز يو وونت تو ميك نا يور تكست از فينيشد هنا تشيك تشيك يعني تفحص الاخ يعني الامور تريد تصححها يعني تكتشفت اخطاء فتصححها من خلال الخطوة الخامسة والسادسة ريفيو الريفايز ويعني اجعل او سوي اي تغييرات تشوفها يعني مطلوبة او انت يعني تريد تضيفها وبالنهاية يعني بعد ان نسوي هاي العمليات التكست مالتك يعني صار شي نهائي خلص فينشت بري رايتنج جيتنج ريدي تو رايت طبعا هاي هنا بري رايتنج هي الخطوة ما قبل القراءة العفو ما قبل الكتابة يعني انه تستعيد لعملة الكتابة in this unit you will learn how to choose a narrow topic يعني تختار التوبك و يعني الضيق الضيق محتوى التوبيك على مود شنو يكون ملائم للتو للباراجراف اللي احنا قلنا الباراجراف من خمسة إلى عشر سنتنسز لذلك جمل لذلك لازم يكون التوبيك محدد gather ideas تجميع أفكار و edit ideas و يعني يعني شلون قلنا review و revise انه تراجع حين وتحذف ال يعني الزائد وتضيف أفكار جديدة هاي تسموها عملية ال edit what is pre writing شنو هي عملية ال pre writing before you begin writing you decide what you are going to write about then you plan what are you going to write this process is called pre writing قبل أن تبدأ بعملية الكتابة أنت راح تقرر شنو راح تكتب عن يعني عني شنو راح تختار يا موضوع تكتب عنه وانه بتخطب يعني شنو راح تكتب عن هذا الموضوع اللي انت اختاريته اول شي يعني اول شي قلنا نختار الموضوع يعني وبعدين نخلي خطة شلون راح نحكي او نكتب عن هذا عن هذا الموضوع هاي يعني هاي العملية تدعى بري رايتنج choosing and narrowing a topic هسه هنا راح نشرح شنو هاي شلون نختار التوبك ونحدده how to choose a topic for a paragraph a paragraph كيف نختار موضوع الى يعني من اجل الباراجراف قطع الانشائيه a paragraph is a group of 5 to 10 sentences that gives information about a topic الباراجراف هو عباره عن قطع انشائيه متكونه من 5 الى 10 سنت 10 جمل تعطي معلومات عن توبيك عن موضوع معين for you write you must choose a topic for your paragraph طبعا لازم تختار الموضوع قبل ان تكتب يعني وتجمع الأفكار عن هذا الموضوع يعني لابد تختار موضوع تكتب عنه choose a topic that isn't too narrow limited brief another topic will not have enough ideas to write about طبعا لازم تختار يعني موضوع مو محدد جدا لأن تحتاج من خمسة إلى عشر جمل تكتب عنه 
يعني التوبيك المحدد الموضوع المحدد كلش ما راح تلقى افكار عنه يعني تجمع على وتكتب عنه The age of two my brother the ages of my brothers and sisters is too narrow يعني انت بنختار موضوع عن الاعمار الاخوان او الاخ او الاخوات يعني راح تحكي بس اعمارهم وتخلص يعني جمله او جملتين يعني اكثر شيء زين لازم تحتاج بقيه الجمل يعني قطع انشائيه You can't write very much about it يعني ما تقدر تكتب روايه عنها Choose a topic that is not broad general broad topic will have too many ideas for just one paragraph يعني هم لا تختار كتاب موضوع عام جدا واسع يعني الموضوع الواسع بأفكار كثيرة و يعني ما يؤدي الغرض من باريجراف يعني باريجراف نحكي عن فكرة أساسية وحدة عن موضوع واحد أما إذا الموضوع عام فيشمل هواي يعني مواضيع من ضمنه فواحد يختار توبك يعني لا هو ضيق محدد جدا ولا هو عام Most paragraphs are five to ten sentences long. يعني معظم الباراجراف من خمسة إلى ست عشر جمل. يعني بالطول من حيث الطول. Schools is too general. ال المدارس هو موضوع عام جدا. There are thousands of things you you could say about it. يعني هناك آلاف الأشياء ممكن تحكي عن المدارس. فلازم تحدد يعني تحدد أي نوع من المدارس مثل مدارس الموهوبين. أو مدارس مثلا في الحيمانة أو تحكي عن مدرسة معينة فقط هم يجوز مثلا مدرسة واحدة تحكي عنها مثلا تحكي عن الصفوف والرحلات الطلاب ما إلى ذلك يعني يكفي باريجراف راح نلاحظ مثلا هسه شلون راح يحكي هو A student could narrow this topic by choosing one aspect of schools to discuss يعني الطالب يقدر أن يعني يحدد الموضوع عن طريق اختيار جزء واحد يعني متعلق بالمدارس يعني على مود يتناقش به schools secondary schools in my country المدارس الثانوية أو يعني احنا نسميها احتمال هنا عندنا المتوسطة في my country في بلدي مدارس توفى في بلدي Uh, popular schools clubs و university entrance exam امتحان قبول الكلية طبعا تقريبا هذا exam university entrance exams يعني قد يكون كما يدني تقريبا uh, يعني مواضيع الباريجراف نقدر نكتب من خمسة إلى عشر سنتنس عنهم يعني هذا هذا يعني uh, بس هو هم تقريبا uh, يعني نقدر نكتب عنه أكثر من باريجراف لكن نقدر نكتب عنه باريجراف يعني هو على سبيل المثال هو خلي هذا من الامثله هنا قال تمرين انه حاول من ذني يعني هاي المواضيع يعني حاول تحكي عنها تحددها مثلا الفستفوز اوف فريندز تحددها جزء معين واحد فقط يعني جزء معين فقط على مود تكفي فقط باريجراف هنا ال brainstorming شنو هي ال brainstorming؟ brainstorming is a way of gathering ideas about topic هي طريقة تجميع الأفكار حول الموضوع think of a storm thousands of drops of rain all coming down together مئات يعني فكر بالعاصفة آلاف من قطرات المطر تسقط في آن واحد يعني معا Now imagine thousands of ideas of ideas raining down to your paper. When I imagine, يعني آلاف الأفكار تسقط إلى يعني في على الورقة. When you brainstorm, يعني شو نكمل مثال هذا لازم شو نجمع الأيديا عن طريق هذا الشيء نخليها بالورقة بعد نجمعها. Write down every idea that comes to you. يعني في هاي العملية brainstorms نكتب أي فكرة تخطر على بالنا. لا تقلق. عن يعني إذا كانت الأفكار هاي يعني غبية جيدة مفيدة أو أو نوت you can decide that later يعني تقدر تقرر هذا فيما بعد right now you are gathering as many ideas as you can يعني هنا بهاي الحالة هي brainstorming أنت تجمع أفكار قدر المستطاع 
You will learn three types of brainstorming in this unit, making a list, free writing, and mapping. And if you have the first one, I'm going to talk about the first one. First one is mapping, and free writing, and the second one is making list. The first one is free writing, and the second one is mapping. Let's see making list. I mean, what is the problem? Write single words, phrase, or sentences that are connected to your paragraph. Look at this list. A student made when you when made when brainstorming ideas to write about her topic. What should I study at university? يعني اكتب حتى لو اكتب حتى لو يعني اكتب كلمات مفردة أو عبارات أو جمل يعني تكتب سواء كلمة واحدة أو عبارات يعني أكثر من كلمة أو حتى جمل لها علاقة بالتوبك مالتك. يعني فقط اكتبها وبعدين راح تجمع الايديا تخليهن بجمل بصورة صحيحة اول شي فقط اكتب يعني الافكار تجيك ببالك تريد تختصرها بكلمة تريد تختصرها بعبارة او تريد او تكتب سنتنس بكيفك هذا المهم اول شي تجمع الافكار يعني تكتب الافكار لا تتم اذا اكو افكار يعني ما العلاقة بالموضوع او خطأ بعدين من راح تسوي يعني ريفايز او ريفيو راح تحذف الافكار اللي ما لها علاقة راح تسوي الأفكار بجمل صحيحة فقط حاليا احنا هاي عملية تجميع الأفكار هذا المثال يعني اللي مسوي هذا الطالب شنو يدرس بال هاي الطالبة شنو تدرس بالكلية يعني هنا حاطة مثلا عبارات حاطة كلمات وحاطة يعني ما حاطة جمل يعني شلون كاتبتها عن طريق ليست كذلك انت يعني تسوي هيك ليست وبعدين تسوي الباراجراف يعني هاي كبداية يعني هاي قبل كتابة الباراجراف بري رايتنج هاي نهاية تمارين الطريقة الثانية لفري رايتنج when you free write you write whatever comes into your head about your topic without stopping Most free writing exercises are short, just five or ten minutes. And then, when you write this book, write anything that comes to your mind. What is the relationship to your topic? Don't wait. Just write. 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 Free writing helps you practice fluency. Writing quickly and easily. هاي الطريقة تساعدك في ال الكت الكتابة بصورة طليقة يعني طلاقة وبسرعة ويعني بسهولة. When you free write, you do not need to write to worry about accuracy. عندما أنت تستخدم هاي الطريقة ما تحتاج تقلق تقلق عن الدقة يعني having correct grammar أو spelling يعني أكو أخطاء grammarية بالجرامر أو الحروف لا لا تقلق عن هذا الشيء أنت هنا فقط جاي تجمع الأفكار بعدين راح نسوي review راح نسوي revise ونحذف الجمل ما لها علاقة نشيك ال spelling ونعدل الكلمات بالبداية هنا فقط جاي نجمع أفكار يعني خاف يجي بالسؤال ليش احنا نسوي هذا الشيء لان احنا فقط جاي نجمع جاي نجمع افكار بعدين بالريفيو بالريفايز راح نعدل الجمل نسوي جمل صحيحه السبيلنج نسوي صحيح الجرامر نسوي صحيح فقط حاليا احنا جاي نجمع افكار بهاي يعني بهاي البرين ستورمينج بين ثلاث انواع دونت تشيك يور ديكشنري وان يو فري رايت حتى الكلمات لا تشيك يعني بالقاموس Don't stop. You make a mistake. Just keep writing. حتى لو ترتكب أخطاء لا تتوقف. يعني هاي خصائص الفري رايتنج. كل واحدة لها خصائصها. مثلاً أذكر خصائص الفري رايتنج. راح تكتبها مثلاً. لو بالفري رايتنج ما نحتاج نقلق عن ال accuracy إذا أكو خطأ بالجرامر أو بالspell. ما نشيك بالقاموس وإذا أخطأنا بالكلمات ما نتوقف فقط نستمر بالكتابة. هنا طبعا مثال عن الفري رايتنج شوف هنا اكو اخطاء حاط يعني خطا يعني على الجمل هاي الخطوط ماكو مشكله بعدين بالريفيو بالريفايز راح نسويها بصوره صحيحه بجوز حتى اكو جمل ما لها علاقه بالتوبك 
طبعا يعني هيك شرح بسيط هو شنو هو الباريجراف الباريجراف يعني متكون من يعني جمله بها هذا التوبك اللي اختاريناه هاي يسموها توبك سنتنسز بعدين مجموعه من الجمل يسموها يعني جمل تجي ورا التوبك سنتنسز ما ادري اتذكر اسمها هسه يعني بس او اخر وحده يمكن يقولوا السنتنسز يعني اول اول جمله هي تقريبا اهم جمله او بالجمل تجي وراها هذا اني البادي مال باراجراف نكتب الجمل يكون كل الجمل ده نكتبهن بالبادي مال باراجراف لهن علاقه بالموضوع بالجمله الاولى اذا نكتب شيء ما له علاقه هاي تقريبا جمله خطا يعني مو تقريبا جمله خطا لازم الجمل ده الداعمه للتوبك للموضوع نتكلم عنه تكون لهن علاقه واخر شيء الجمله النهائيه نسوي خلاصة لما كتبنا يعني عن هذا الباراجراف أو نعيد أو نعيد كتابة الجملة الأولى يعني بكلمات أخرى يعني عن صيغة صياغتها راح نلاحظ طبعا هذا الشيء موجود راح يجي نوتس هاو ذا رايترز ادلت جام اراوند يعني لاحظ كيف أفكار القارئ يعني الكاتب يعني شلون موزع هنا وهنا when she makes a mistake She just across it out and continues writing. يعني عندما تكتر ترتكب الأخطاء هي عبرتهن وكملة الكتابة. One through one thought writing leads to another journalism and then to another photography. There are some details that are not exactly about her topic. Looking for for to meet new friends. يعني ساعدنا هاي writing هاي الأفكار أو شيء journalism هاي الصحفي وبعدين المصور. هاي ما لها علاقة يعني هاي التفاصيل ما لها علاقة بالتوبك سنتنس الرئيسية أتطلع إلى مقابلة أصدقاء الجدد يعني الجنراليزم شنو علاقة الفوتوغراف شنو علاقة لكن يعني هو هذا قلنا احنا هذا الفري رايتنج تكتب الأفكار وبعدين نشيل الجمل أو الأفكار اللي ما لها علاقة but that's okay for in free writing لكن هذا الشيء عادي يعني مقبول you want to get as many ideas as as uh, as many ideas on paper as you can you can take out an essay words on later يعني عادي هذا الشيء مقبول لان احنا نجمع اكثر اكثر افكار عددنا افكار في الورقه وبعدين راح نقدر نشيل المعلومات والكلمات الغير الجم... غير الضروريه يعني فيما بعد عندنا هنا هذا تمرين اخر شيء المابنج المابنج هي الـ الـ يعني الـ شلون الخطة الخريطة to make a map use a whole sheet of paper and write your topic in this in the middle when a circle around it then put the text ideas in a circle above or below your topic and connect the circles with lines these lines show that the two ideas are related من نريد نسوي ما نستخدم يعني ورقة كاملة البيبر نكتب التوبك مالنا بالوسط وسط الورقة ونسوي عليها دائرة وانه يعني نوصل نوصل هاي هاي الفكرة الرئيسية بأفكار ثانوية اللي هي مو أفكار ثانوية إنما الأفكار المتعلقة بالموضوع الأساسي يعني. يعني فيفرت سبجكت كاتبة هي او كاتب هو راح نخلي مثلا انجليش هيستوري ارت والنوب هذا الانجليش والارت هم يتقسمن يتفرعن فنحكي مثلا عن الهيستوري جملة او جملتين نحكي عن الانجليزي جملة او جملتين والارت جملة او جملتين واخر شيء وات شود اي ستدي هم نحكي يعني عنها فصير بالنهاية من خمسة الى عشر سنتنسز يعني كخيارات شنو راح ادرس انا بس يعطينا ذن الخيارات البراجراف تكتب عنين فنكتب عن الارت والهيستوري في الفوتوغرافي مثلا والبينتينج اللي علاقه بالارت انجلش ترافل والجوب وهكذا تن بوت ذا نيكست اد ان ذا سيركل اباف او بلو تو يور توبيك اند كونكت ذا سيركل لاينز كنا هاي الأفكار تعلق بالموضوع الرئيسي نخلي خط عليهن ونحددهن يعني نربطهن سوا هذا الشي يعني يخلينا يعني نشوف ان هاي الأفكار مترابطة يعني لازم نخلي الأفكار تكون لها علاقة بالموضوع الرئيسي مثلا هاي المواد المفضلة مثلا انجلش هيستري ارت ما يصير نخلي 
هنا شنو هي الطريقة الأفضل البرين ستارمن من الطريقة الثلاثة يقول إنه ماكو طريقة يعني أفضل من الثانية هاي البرين ستارمن كل كاتب يستخدم طريقة يعني بتلائمة أكو كتاب يستخدمون أكو كتاب يستخدمون طريقة الليست لأنهم ما يحتاجون يكتبون جمل كاملة أكو كتاب يحتاج يعني يكتبون بالفري رايتنج لأنهم يقدرون بهذه الطريقة يكتبون بصورة سريعة ويجمعون يعني الأفكار بصورة بصورة سهلة يعني الأسنى يعني أي شيء بباله يجي يكتبه هاي الطريقة الفري رايتنج وأكو غيرهم يعني كتاب آخر يفضلون المابينج لأنه يعني تقدر بسهولة تشوف يعني العلاقة ما بين ما بين الأفكار اختبر يعني قلت اختبر اكسبيرمنت أول ثري ميثودز اختبر كل الطرق الثلاثة وإنه بعدين اختار الطريقة اللي تلامك هاو تو إديت بعد أن جمعت كل الأفكار يعني يعني أفكار كل الأفكار ممكن تجميعها أفكار عديدة أو هو يعني إنه بنحتاج إنه نرجع ونسوي ون... الإديت يعني الأفكار اللي ما لها علاقة نشيلها الأفكار الزائدة This is the time to choose which ads are most interesting هنا بهاي بعض الوقت هو الوقت نختار به الأفكار اللي يعني تكون مثيرة للإهتمام. منو منو أكثر أفكار إلى يعني relevant إلها علاقة بالموضوع مهمة وضرورية للموضوع of course you can start add new ads طبعا يعني حتى أكو ممكن يعني نضيف أفكار يعني ما كاتبين إحنا بينما إحنا نعيد الكتابة ممكن نضيف أفكار جديدة يعني شو نلاحظ خلال هذا المثال إنه كتاب طالب هذا الطالب كاتب what should I study in college edited her like list like this شو إنه هاي السؤال عملية edit مثلا هاي الثانية حط لها خط يعني حيشيل هاي الجملة النقطة الثالثة describe more يعني حط فكرة جديدة يريد معلومات أكثر هنا عندك writing important many subject يعني ضاف لها كلمة أفكار جديدة وانه بعدين هاي الخط مثلا نحط على هاي الفكرة وضاف يعني فكرة جديدة وهكذا يعني نحذف افكار نحدد افكار نحكي عليها وممكن نضيف افكار جديدة يعني بهاي بهاي العملية لي تو ادت فري رايتنج كروس اوت سنتس ابوت او سنتس ذات ار نوت ريدي هنا في عملية يعني تحرير هاي الفري رايتنج نعبر على الجمل أو أجزاء الجمل التي ليست عليها علاقة يعني بالموضوع يعني نحذفها ما لها علاقة بالتوبك سنتنس الرئيسية بالموضوع نحذفها ممكن أن نضيف أفكار يعني أكثر في الهامش أو نضيف جمل يعني أكثر يعني بعد جمل في الأسفل إذا عندنا يعني مجال هاي عن طريق يعني هذا ال بريفري رايتنج شلون نسوي الإديت أول شي نحذف الأفكار اللي ما لها علاقة أو الجمل وممكن نضيف أفكار جديدة بالهامش أو في الأسفل بالنسبة للماب يعني نخط نحط خطأ شلون هسا هاي موجودة هنا نحط خطأ على الدوائر اللي ما لها علاقة بالموضوع الرئيسي ونضيف أفكار سيركل جديدة يعني إذا إذا عندنا أفكار جديدة يعني ومن نسوي الريفيو والإديت ممكن يعني تجينا أفكار جديدة لها علاقة بالموضوع نكتبها عادي ممكن يعني نحذف أفكار وممكن نضيف أفكار جديدة إذا صار عندنا أفكار جديدة وممكن يعني نغير الخطوط اللي رسمناها هنا يعني اللي هنا الأولوية مثلا. مثل الأفكار الرئيسية ولا الأفكار اللي لها علاقة ممكن حتى نغير هاي الخطوط يعني بالمابينج هذا ما يتعلق يعني بالفصل الأول أتمنى يكون الشرح واضح طبعا حاولت يعني بهاي الطريقة إنه أقرأ وإنه بأشرح أو أترجم باللغة الإنجليزية 
بس خذ هذا الشيء وقت يعني اكثر من العاده أه فما ادري اشوف جوز انه اقرا بس بالعربي او اظل اقرا بالانجليزي وانه اترجم العربي انا يعني حسب الاستفاده حسب يعني فاتمنى يعني اذا تكتبون بالتعليقات اذا الطريقه الافضل انه احكي بالعربي او انه احكي بالانجليزي وانه بعلق بالعربي شكرا للاستماع